Ez az Opel Zafira Tourer, ami nem az utódja a Zafirának, hanem annál egy nagyobb, prémiumosabb autó, közel 30 centivel hosszabb, nagyobb a tengelytávja is, természetesen hétüléses, ahogyan az összes eddigi Zafira. Ez egyébként a legerősebb dízel 165 lóerővel, automataváltóval, egy nagyon kellemes utazóautónak ígérkezik. Nézzük meg milyen. Szemből egy kicsit az amperára hajaz ezekkel a megtört bumerángos fényszórókkal. Oldalról tipikusan asztrás, inszigniás jegy az oldaldomborítás. Egyébként a forma az abszolút az Opel mai irányvonalát követi. Hátulról is tetten érhető a prémiumosság. A hatalmas Opel embréma egy méretes Chromebius közepére került. Ledesek a világítótestek, amelyek dizájnja az Opel emberei szerint versenypályát idéz. Minden a flexibilitásról szól ebben az autóban, Flex 7-nek hívják az ülésrendszerét, opcióként van Flex Ride futómű, ami elektromosan hangolható lengés csillapítókat jelent, van opcióként panorámatető, illetve panoráma szélvédő, ami elképesztően hosszú, hátul is van panorámatető, annak elektromosan húzható be a sötétítése, rengeteg pakolóhely is van, kesztyűtartóból például kettő is, zsebek minden ajtón vannak, itt középen Flex Rélen utazik a Flex konzol, ami egy többszintű tárolórendszert jelent. Van egyszer itt egy filcezett, zörgésmentesített hatalmas rekesz. Alatta vannak pohártartók, még lejjebb egy polc, ahova lehet pakolni, és aminek a tetejét el is lehet húzni, és akkor egy hatalmas szekrény nyílik. Már alaphelyzetben is igen tágas az Afira Tourer három önálló ülést adó második ülés sora, de egyébként elég sokféleképpen variálható. Például a középső ülés lehajtható, ebből egy hatalmas könyökről alakítható ki, és ilyenkor a szélső ülések hátra, illetve az utastér közepe felé is tolhatók, így igazán luxus limuzinos lesz a hátsó tér, igaz, így csak négy üléses lesz az Afira. A leghátsó ülés sorba jutáshoz a középső sori székeket is előre kell tolni, és a bejutás bizony így sem túlzottan egyszerű, illetve a tér sem hatalmas, eléggé passzentos, és ilyenkor egyébként az első, illetve a középső sorban sincs akkora hely, mint hogyha csak ötülésesként használnánk az afira. Hétüléssel sem szűnik meg az afira csomagtere, így mint egy 150 liter áll rendelkezésre, ha azonban lehajtjuk a leghátsó székeket, és ötülésesként használjuk az autót, akkor már több mint 700 literes. 165 lóerős csúcs dizel van ebben az autóban, 6 fokozatú automataváltóval, nagyon kellemes vele autózni, ha heten nem is férünk bele, de öt személynek teljesen jó utazóautó hosszú távra is. Egyébként nagyon sok vezetés támogató rendszer rendelhető bele, például távolságtartós tempomat is. Ebben az autóban mondjuk az nincsen, ellenben van holtérfigyelő rendszer, ami a sávváltásokat nagy mértékben segíti. A futómű elől megferzon, hátul az asztrából ismert vatrudas, csatolt lengőkaros, és egészen kényelmes ahhoz képest, hogy például ezen az autón 19 szoros felni van, már normál módban is igen komfortos, de egyébként a Flex Ride-dal kapcsolható a túr, ami egy kicsit lágyabbá teszi a lengés csillapítókat, és a sportmód, amiben egy kicsit feszesebbek lesznek a gátlók. Nagyon kellemes családi autó az a Fira Tourer, ahogyan a neve is sugalja, jókat lehet vele túrázni. Nagy kérdés az ára, ami akciósan 6 millió forint az alapváltozaté. A dízel automata 8 millió forint magasságától érhető el, a tesztautóért pedig mintegy 10 milliót kellene fizetni.